Welcome to today's Just Now. Today we are going to translate this editorial from English to Bangla. People continue to die on the roads. Do the authorities care? So, Bujay Jatse Jaskir editorial T mainly Bangladesh, Shorod Durghutuna, Abong E Durghutuna, Manushir Ohodho Pran Nasher, Shonka, Abong E Shorod Durghutuna, Keno Hotse, E Teke Uturner Kiu Pirece, E Bishadine Alojana Korahese, Askir editorial T ek to Binova Vonobat Korbo, Potumi, E editorial e Bebrito, word meanings, phrases, and expression Gulu Amra Jenibo. So, Cholun, Shurukurajak. Prothom expression, shetao chhe given that, tarpor something thakbe athoba kun ekta sentence thakbe. Given that something or sentence. Given that ekhan ekti conjunction, conjunctional phrase jeta ke bola hai. So, a duty bebar hai. Prothom bebar tiyao chhe e given that jokun boj, bojbe, tokun aapne jodiyo athoba shatye or mato aapne expression ti, banglar expression ti bolte hobe. Jemon, I am sensible with money, given that I don't earn that much. Taka poishar bebare, aami shachiton. যদি ও আমি অতটা ইনকাম করি না সো এখানে দেখুন এই অল ডু এর পরিবর্তে এই গিভেন দ্যাট শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আই এম সেন্সিবল উইথ মানি গিভেন দ্যাট যদিও আই ডোন্ট আর্ন দ্যাট মাচ পরের যে পরের যে ব্যবহারটা সেটা হচ্ছে কনজিউমিং দ্যাট অথবা টেকিং দ্যাট ফ্যাক্ট ইনটু অ্যাকাউন্ট অথবা কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সো এই গিভেন দ্যাট যখন থাকবে তখন আপনি এই তিনটি যে কোনো একটিকে ব্যবহার করবেন এর বাংলা যদি করি তখন এটা দ্বারা যে এটা ভাবলে এটা নিয়ে চিন্তা করলে এটা বিবেচনায় নিলে এই বিষয়টা যদি চিন্তা করি যে অথবা মাথায় নেই যে এই টাইপের কথাবার্তা যখন আমরা বাংলায় বলি সেই কথাগুলোকে ইংলিশে ওরা গিভেন দ্যাট সামথিং অর সেন্টেন্স নামক একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে বলে থাকে সো এটি একটি নতুন ব্যবহার পত্রিকার এটা সচরাচর আপনি কোনো বইয়ে বা কোনো জায়গায় পাবেন না এটা পত্রিকায় বহুল ব্যবহৃত এবং খুবই আনকমন একটি এক্সপ্রেশন যাই হোক সো এখানে দেখুন এটা যদি একটা উদাহরণ দেই দেখুন গিভেন দ্যাট ইট ইজ এ ম্যাজরিটি মুসলিম কান্ট্রি এটা ভাবলে বা এটা নিয়ে চিন্তা করলে যে এ ম্যাজরিটি মুসলিম কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ ইট ইজ আ ম্যাজরিটি মুসলিম কান্ট্রি বাংলাদেশ যে একটা ম্যাজরিটি মুসলিম কান্ট্রি দেশ এটা যদি চিন্তা করি এটা যদি ভাবি তাহলে বলতে হয় এই টাইপের এক্সপ্রেশন এটা দিবে সো প্রোটিনস সাচ এস বিফ অ্যান্ড পোলট্রি ফিচার পোলট্রি ফিচার ফিচার মানে একটা জায়গায় প্রদর্শন করা থাকা হ্যাঁ ফিচার মোর প্রমিনেন্টলি অন মেনুস আমাদের যে মেনু খাবারের তালিকা সেই খাবারের তালিকায় কি থাকা উচিত এ গৃহ গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী অথবা হাঁস মুরগির মতো প্রাণীজ প্রোটিন খাবারের তালিকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকার কথা ছিল সো এখানে গিভেন দ্যাট অর্থটা দিচ্ছে কি যে এটা বিবেচনা নিলে এই বিষয়টা যদি চিন্তা করি যে মাথায় নেই যে এই টাইপের অর্থ দিচ্ছে পরের যে এক্সপ্রেশনটি এটি আসলে মূলত একটি ফ্রেজাল ভার্ব সো এখানে খেয়াল করুন যে রিজাল্ট ইন রিজাল্ট ইন শব্দটির অর্থ হচ্ছে ডেকে আনা বা পর্যবসিত হওয়া রিজাল্ট ইন ডেকে আনা পর্যবসিত হওয়া দেখুন এই বাক্যটি যদি আমরা উদাহরণ দেখি দ্য প্রেজেন্ট রিলেশন বিটুইন দ্য প্রেজেন্ট রিলেশন বিটুইন দ্য টু কান্ট্রিজ উইল রিজাল্ট ইন ওয়ার কি হবে এটা দ্য প্রেজেন্ট রিলেশন বর্তমান যে সম্পর্ক বিটুইন টু কান্ট্রিজ এই দুটি দেশের মধ্যে যে বর্তমান যে সম্পর্ক রয়েছে উইল রিজাল্ট ইন ওয়ার কিসের যুদ্ধে যুদ্ধ ডেকে আনবে বলতে পারেন অথবা যুদ্ধে পর্যবেশিত হবে এই দুটি অর্থ আপনি দিতে পারেন একটা হচ্ছে কি যুদ্ধ ডেকে আনবে অথবা আরেকটা কি পর্যবেশিত হওয়া বা পর্যবেশিত হবে আরেকটা উদাহরণ যদি আমরা দিই দেখুন যে হাউ ডাজ লাভ রিজাল্ট ইন গুড কমিউনিকেশন সো কীভাবে ভালোবাসা বা প্রেম রিজাল্ট ইন রিজাল্ট ইন গুড কমিউনিকেশন উত্তম ভাব বিনিময় এটার আমরা যদি বাংলা করি উত্তম ভাব বিনিময় একটু সুন্দর করে উত্তম ভাব বিনিময় ডেকে আনবে যদি বলি সেটাও বলতে পারি অথবা ভাব বিনিময়ে পর্যবেশিত হবে সেটাও বলতে পারি কিন্তু এর একটা সুন্দর বাংলা এক্সপ্রেশন বা বাংলায় আমাদের একটা বোঝার যে বাংলাদেশের মানুষরা যেভাবে সচরাচর কথা বলে থাকে সেই ভাষা যদি আমরা অনুবাদ করি তাহলে কীভাবে প্রেম উত্তম ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখে বা উত্তম ভাব বিনিময়ে পর্যবেশিত হয় ব্যাপারটা আসলে এই টাইপের যাই হোক আরেকটা উদাহরণ যদি আমরা দিই সামটাইমস This results in strange relationships. Strange মানে হচ্ছে খুবই কঠিন কঠোর একটা সম্পর্কে চলে যায় তো এটাও যদি আমরা একটু ভাবানু টাইপ ভাবানুবাদ টাইপ করি সেটা যখন সামটাইমস মানে কখনো কখনো এর ফলে সম্পর্কে ফাটল ধরে সম্পর্কে ফাটল ডেকে আনে সম্পর্কে ফাটল ডেকে আনে এটাই কিন্তু সম্পর্কে ফাটল ধরে দিয়ে আমরা এর অনুবাদটা করতে পারি পরে যে ওয়ার্ডটা সেটি হচ্ছে অউন ছান কি সেটা অউন ছান অউন ছান একটি অ্যাজেকটিভ এটা মেনলি আসলে এখানে বোঝাচ্ছে যে দায়িত্বজ্ঞানহীন খেয়ালি অবাধ উচ্ছৃঙ্খল এই টাইপের একটা একটা অর্থ দিচ্ছে এটার সাহায্যে যদি আমরা কিছু কলোকেশন করি সেটা দেখুন প্রথমেই যে কলোকেশনটা আছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাওয়ান ব্রিজ 
এ ওন টার্ন ব্রিজ এ ওন টার্ন ব্রিজ হচ্ছে খেয়ালি বাতাস পাগলা হাওয়া অর্থাৎ আমরা যখন বলি পাগলা হাওয়া আমাদেরকে স্পর্শ করে গেল ছুঁয়ে গেল সো এটাকে আমরা বলবো কি ওয়ান টার্ন ব্রিজ ওয়ান টার্ন ব্রিজ লিখে রাখুন এই শব্দটি যে ওয়ান টার্ন ব্রিজ ওয়ান টার্ন ব্রিজ হচ্ছে পাগলা হাওয়া খেয়ালি বাতাস এরপরে যে এক্সপ্রেশনটা বা কলোকুয়েশনটা ইন আ ওয়ান টার্ন মুড খেয়ালি মেজাজ আমাদের খেয়ালি মেজাজ থাকে সেটাকে আমরা বলতে পারি কি ওয়ান টার্ন মুড এরপরে যে কলোকেশন যেটা হচ্ছে আ ওয়ান টার্ন উইম্যান এ ওয়ান টার্ন উইম্যান সেটা হচ্ছে কি যখন কোনো নারীকে এই ওয়ান টার্ন বলি এর মানে হচ্ছে সেই নারীটা চরিত্রহীন লম্পট ব্যক্তি খুব একটা ভালো না হ্যাঁ আ ওয়ান টার্ন উইম্যান অবাধ খেয়ালি দায়িত্বজ্ঞানহীন কোনো মহিলা যদি হয় তাহলে সেটাকে চরিত্রহীন বা লম্পট ব্যক্তি বলা যায় নাকি সো আ ওয়ান টার্ন উইম্যান চরিত্রহীন বা লম্পট ব্যক্তি বিশেষ ব্যবহার করার জন্য এই ওয়ান টার্ন ব্যবহারটা করা হয় সো এখানে খেয়াল করুন আমরা কয়টা জিনিস শিখেছি সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমরা শিখেছি ওয়ান টার্ন একটি নতুন শব্দ এই শব্দটিকে আমরা কি করি এই শব্দটি দিয়ে যখন আমরা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করি আমাদের প্রকাশ ভঙ্গিমাটা ঠিক এরকম যে যখন আমরা বলবো ওয়ান ছান ব্রিজ তখন সেটা হয়ে যায় পাগলা হাওয়া খেয়ালি বাতাস এটা খারাপ কিছু না পাগলা হাওয়া বলি তারপর ইনা ওয়ান ছান মুড হয় খেয়ালি মেজাজ আর ওয়ান ছান উইমেন হয় চরিত্রহীন বা লম্পট ব্যক্তি বা বাজে ব্যক্তি ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান ছান বলি ব্যা খেয়ালি অবাধ যারা চলাচল করে তাদেরকে আমরা বাজেই বলি যাই হোক আমরা পরের ওয়ার্ডে চলে যাব পরের ওয়ার্ডটি হচ্ছে অ্যাভেন্ডং এই অ্যাভেন্ডন শব্দটি কিন্তু আমরা জানি সবাই যে অ্যাভেন্ডান শব্দটি অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ করা সো এর দুটি অর্থ হয় একটি হচ্ছে তার ভার হিসেবে ভার হিসেবে এটি যখন বসে তখন এটা হয় আর ফিরে না আসার মানসে চলে যাওয়া ছেড়ে যাওয়া পরিত্যাগ করা বাসোপযোগী নয় বলে পরিত্যাগ করা এই টাইপের অর্থ কিন্তু এটি দিয়ে থাকে সো টু অ্যাভেন্ডান এ হাউস অর ফ্ল্যাট আমরা যদি কোনো একটা হাউস অথবা ফ্ল্যাট অ্যাভেন্ডান করি অ্যাভেন্ডান করার অর্থ হচ্ছে আপনি এই বাসাটা একদম ছেড়ে যাবেন এখানে আর ফিরে আসবেন না যাই হোক এর দ্বিতীয় যে ব্যবহার সেটা হচ্ছে নাউন হিসেবে যখন নাউন হিসেবে এটি বসে তখন আসলে এর অর্থ হয় ব্যাপরোয়া স্বাধীনতা যেমন কোনো প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় উদ্যমতা এই টাইপের উদ্যমতা হতে পারে কারো হ্যাঁ এটাকে বলা হয় কি অ্যাভেন্ডান সো উইথ অ্যাভান্ডান মানে হচ্ছে উদ্যমভাবে উইথ অ্যাভান্ডান মানে হচ্ছে উদ্যমভাবে খেয়াল করুন উপরে যে একটা শব্দ শিখেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান ছান আর এখন যে শব্দটা শিখলাম সেটা হচ্ছে অ্যাভেন্ডান সো এই দুটি মিলে আমরা একটা ফ্রিজ করব সেটা হচ্ছে উইথ ওয়ান ছান অ্যাভেন্ডান উইথ ওয়ান ছান অ্যাভেন্ডেন এই অ্যাভেন্ডান শব্দটির অর্থ হচ্ছে অভাধ উদ্যমতায় সো এই উইথ দিয়ে এই পত্রিকা এটা ব্যবহার হবে সেই জন্য এটা ভালো করে খেয়াল করুন যে উইথ ওয়ান ছান অ্যাভেন্ডান অবাধ উদ্যমতায় অর্থাৎ গাড়ি চালকরা যখন অবাধ উদ্যমতায় ভোগে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে তো সেই জায়গায় আমরা এটা ব্যবহার করব পরে যে ওয়ার্ডটা সেটা হচ্ছে যে ক্যাভুল কেইট ক্যাভুল কেইট ক্যাভুল কেইট একটি নাউন অশ্বরহীদের বা সকর যাত্রীদের শোভাযাত্রা এটা মেনলি বোঝায় সো এটা এখানে এই এডিটোরিয়ালে ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে যে আমরা যে মানুষ যে আপনার এই সড়ক দুর্ঘটনায় অহরহ মারা যাচ্ছে অহরহ যে সড়ক দুর্ঘটনা মারা যাচ্ছে এটা আসলে এই ঘোড়াদের একটা যাত্রার মতো মানে খুব দৌড়ে সামনের দিকে যাচ্ছে তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে কাভুল কেট অশ্ব রোহিদের বা সকর যাত্রীদের শোভাযাত্রা মিছিল প্যারোড বা শোভাযাত্রা হিসেবে বাক্যে বহুল ব্যবহৃত হয় মিছিলও বলতে পারেন কোনো কিছু মিছিল শোভাযাত্রা এই টাইপের এরপরে যে ওয়ার্ডটি সেটি হচ্ছে আমি লিওয়ারেট খেয়াল করুন উচ্চারণটা সেটা হচ্ছে কি আমি লিয়ারেট আমি আমি লিয়ারেট আমি লিয়ারেট সেটা হচ্ছে ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্ব হিসেবে এটি ব্যবহার হয় এটার অর্থ হচ্ছে কি অপেক্ষাকৃত উন্নত বা ভালো হওয়া আমি লিয়ারেট আমি লিয়ারেট আমি লিয়ারেট অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়া বা অপেক্ষাকৃত উন্নত বা ভালো করা পরে যে ওয়ার্ডটি সেটা খেয়াল করুন যে ডাইলিউট ডাইলিউট একটি শব্দ যেটি ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রধানত এটি বিজ্ঞানের একটা ভাষা সেটা হচ্ছে যে জল মিশিয়ে কোনো তরল পদার্থকে যখন অধিকতর তরল করা হয় তখন এটাকে আমরা বলি ডাইলিউট ডাইলিউট পদার্থ ডাইলিউট পাতলা করা হয় সেটাকে আমরা ডালিউড বলি আসলে এটা একটি ফিগারেটিভ অর্থ হয় এখানে মেনলি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বিজ্ঞানের ভাষায় নয় এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এর মূল যে ভাবার্থটা থাকে ফিগারেটিভ যেটা অলঙ্কারিক বা লাক্ষণিক হিসেবে ব্যবহার হয় ডিকশনারিতে লেখা থাকে তো সেটা মেনলি এর প্রথম প্রথমত এর মেইন যে শব্দটার অর্থ সেটা হচ্ছে টু মেক এ লিকুইড উইকার বাই মিক্সিং ইন সামথিং এলস কোনো কিছু দিয়ে এটাকে পাতলা করা যেমন ডাইলিউড দ্য জুস ডাইলিউড দ্য জুস উইথ ওয়াটার বিফোর ইউ ড্রিঙ্ক ইট তুমি যদি এটা পান করো তাহলে পান করার পূর্বে ডাইলিউড দ্য জুস এই জুসটাকে পানি দিয়ে একটু পাতলা করে নাও দিস মেডিসিন হ্যাজ টু বি ডাইলিউটেড উইথ ওয়াটার মানে পানি দিয়ে এই ওষুধটাকে একটু পাতলা করে নিও এর যে ফিগারেট
ওয়ার্ডটি বা এক্সপ্রেশনটি খেয়াল করুন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে অন ওয়ার ফুটিং অন ওয়ার ফুটিং হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যেখান থেকে আপাতত যে ওয়ার যুদ্ধ ফুটিং মানে এগিয়ে যাওয়া সো অন ওয়ার ফুটিং হচ্ছে যে ইফ আ কান্ট্রি ওর আর্মড ফোর্স ইজ ওয়ার ফুটিং ইজ অন ওয়ার ফুটিং ইট ইজ রেডি টু ফাইট আ ওয়ার যুদ্ধের দিকে হাঁটা বা যাওয়া মানে এটা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত বা প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু এখনও মাঠে নামেনি বা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুত যেমন দ্য প্রেসিডেন্ট প্লেসড দ্য রিপাবলিক অন আ ওয়ার ফুটিং এই প্রেসিডেন্ট কি করলো যে এই জনগণকে রিপাবলিককে হ্যাঁ প্রজাতন্ত্রকে প্রজাদেরকে কি করলো যুদ্ধের দিকে মানে যাওয়ার জন্য হাঁটার জন্য প্রস্তুত করে ফেলেছে অর্থাৎ এখনো যুদ্ধে যায়নি যুদ্ধে যাবে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়াটাকে আমরা অন ওয়ার ফুটিং ব্যবহার করেছি সো বাংলাদেশে এই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য অনেক নিয়ম করা হয় অনেক আইন করা হয় বাট এই আইনগুলো না মাঠে নামে না জাস্ট প্রস্তুত হয়ে থাকে এই কারণেই আজকে এডিটোরিয়ালে এই অন ওয়ার ফিটিং ফুটিংটা ব্যবহার করা হয়েছে যাই হোক এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের মেইন এডিটোরিয়ালে চলে যাই প্রথমেই আমরা যদি হেডলাইনগুলো বিশ্লেষণ করি সো এখানে একটি শব্দ এখানে আরেকটি শব্দ এবং বাকিটা অন্য কিছু সো এখানে আমরা যদি আইডেন্টিফাই করি প্রথম শব্দটি হচ্ছে সাবজেক্ট এর পরেরটি হচ্ছে ভার্ব এবং এর পরেরটি কিন্তু বাকি অংশ হিসেবে আছে সো পিপল কন্টিনিউ টু ডাই অন দি রোজ রাস্তায় মানুষ মরছেই যেহেতু এখানে কন্টিনিউ দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে মানুষের মরাটা মানুষের মৃত্যুটা ঘটেই চলেছে পরের যে বাক্যটি শুরু হয়েছে সেটি খেয়াল করুন ডু শব্দটি দিয়ে যেটি বোঝাচ্ছে যে এটা একটি ইয়েস নো কোশ্চেন ডু দ্য অথরিটি সেখানে অথরিটি হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পূর্বে আমরা ডু ডিড ডাজ এনে যে ইয়েস নো কোশ্চেন টাইপটা করি সেই ইয়েস নো কোশ্চেনটাই কিন্তু এখানে করা হয়েছে যে ডু দ্য অথরিটিস কেয়ার কর্তৃপক্ষ কি কোনো খবর নেয় পরের যে বাক্যটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন এটিও একটি প্রশ্ন এবং এটি ইস অক্সিলির ভার্ব সামনে এনে প্রশ্ন করা হয়েছে এখানে দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে সাবজেক্ট এবং কনসার্ন হচ্ছে adjective is the administration concerned about road accidents prashashan ki sharod durghotonar bishoye udbigno othoba prashashaner ki sharod durghotona niye matha betha ache ei prashno korechen amader editorial abar tini nije uttor korechen je it would seem not orthat mone hoy na bodh hoy na er pore je sentence sheti shuru hoyeche road accidents কে সাবজেক্ট করে সো প্রথমেই আমরা সাবজেক্ট আইডেন্টিফাই করে ফেললাম যে রুড অ্যাক্সিডেন্টস হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এর পরে যে অংশটুকু আনফর্চুনেটলি খেয়াল করুন এটি হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব এর পরে যদি আমরা সামনের দিকে যেতে থাকি তাহলে পাবো হ্যাভ বিকাম কোয়াইট এ নর্ম হ্যাভ বিকাম কোয়াইট এ নর্ম কোয়াইট এ নর্ম মানে হচ্ছে কোয়াইট শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে একেবারেই একেবারেই হচ্ছে কোয়াইট শব্দের অর্থ আর এ নর্ম মানে হচ্ছে একটি নিয়ম কানুন বা নিয়ম মাফিক কোনো একটা বিষয় যখন হয়ে যায় তখন আমরা এটাকে বলি নর্ম সো প্রথম থেকে আমরা সাবজেক্ট রুড অ্যাক্সিডেন্ট আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যক্রমে হ্যাভ বিকাম কোয়াইট এ নর্ম একেবারে একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে বা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে এই যে দেখুন আমরা গিভেন দ্যাটের ব্যবহারটা শিখেছিলাম যে গিভেন দ্যাট এটা বিবেচনায় নিলে এটা নিয়ে যদি ভাবি যে কোন বিষয়টা নিয়ে ভাবি ভাবলে হার্ডলি এ ডে পাসেস হার্ডলি আর ডে পাসেস একটি দিনও কাটে না হার্ডলি মানে কাটতেই চায় না বা কাটে না উইদাউট সাম গ্রিম স্টোরিজ উইদাউট সাম গ্রিম স্টোরিজ অ্যান্ড পিকচার্স গ্রিম শব্দটি অর্থ হচ্ছে ভয়ানক খতরনাক স্টোরিজ চিত্র অ্যান্ড পিকচার্স হচ্ছে চিত্র স্টোরিজ হচ্ছে সংবাদ সো এখানে উইদাউট সাম গ্রিম স্টোরিজ অ্যান্ড পিকচার্স খতরনাক কিছু সংবাদ আর চিত্র ব্যতীত আমাদের একটা দিনও কাটে না ইন দ্য মিডিয়া গণমাধ্যমে খতরনাক এবং খতরনাক কিছু সংবাদ আর চিত্র ব্যতীত আমাদের একটা দিনও কাটে না সো এই যে বললাম যে দিনও কাটে না এবং বললাম উইদাউট সাম গ্রিম স্টোরিজ অ্যান্ড পিকচার্স খতরনাক কিছু সংবাদ আর চিত্র আসলে এই চিত্রগুলো কার তখন আবার এই অফ দিয়ে বলা হচ্ছে যে তার যে রোড অ্যাক্সিডেন্টস সড়ক দুর্ঘটনার অ্যান্ড দ্য ডেথ অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন মৃত্যু এবং ধ্বংসযজ্ঞ দ্যাট অ্যান্ড দ্য ডেথ অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন দ্যাট এবং যে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ দে উইক তারা সড়ক দুর্ঘটনাগুলি এখানে সড়ক দুর্ঘটনাকে দে দিয়ে কিন্তু বোঝাচ্ছে সো দে উইক সড়ক দুর্ঘটনাগুলি সাধন করে যেসব মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনায় যেসব মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে সেই মৃত্যু এবং ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ভয়ানক চিত্র ব্যতীত আমরা কিন্তু আমাদের গণমাধ্যমের একটা দিনও কাটাতে পারছি না আর এই দিকটা যদি বিবেচনা করি গিভেন দ্যাট দিস ইভেন দিস ইনসিডেন্ট এই দিকটা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমাদের বলতে হয় যে সড়ক দুর্ঘটনা একেবারে একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশে এই বাক্যটাকে যদি আমরা একটু বড় বড় অংশ
the road accident unfortunately have become quite a norm in Bangladesh. Durbhaggo krome Bangladesh shorok durghutna ekke bare shadharon o niyom mafi khuye dariye chhe. Pori je amader angsho tu kushuru eje sheti hoyche given that. Ame given that er bebhar ta apna dekhe dekhiye chhe. So a given that er ortodiye chhe ki eta bibe chonai nile eta niye jodi amra bhabi chinta kori je hardly a day a day passes ekti dino katena without some grim stories and pictures in the media gonomadhyome khotonak kichu shongbad ar chitro betito ei khotonak chitro kisher of road accidents shorok durghotonar and the death and construction that they wreak ebong shorok durghotona ar shorok durghotonay je mittu ar dhongshojoggo cholche tar kichu gonomadhyome khotonak shongbad ar chitro betito hardly a day passes ekti dino katena ar ei bishoy ta jodi amra given that bibejonay nei tahole amader bolte hoy road accidents unfortunately have become quite a norm in bangladesh durbhaggyokrome bangladesh e shorok durghotona ekebare sadharon o niyom mafik hoye dariyeche pore je bakku ti shuru hoyeche sheti khel korun the last day of february february er shesh din ti ekhane kintu ei bakku ti ekhane subject सो हमें कि बोलते परि एखे जो वाक्यटी हमारे सबजेक्ट सो यजेक्ट पर कि कर उथनेसड प्रत्यक्ष कर सी रोड क्रैशेस सड़क दुर्घटना सक्षी हो इन फोर डिस्ट्रिक्ट चार जिले रिजाल्टिंग इन रिजाल्टिंग इन एर की शब्द এবং এক্সপ্রেশন এবং ফ্রেজটির কি অর্থ হবে সেটা আমরা জেনে গেছি রিজাল্ট ইন মানে হচ্ছে কোনো কিছু ডেকে আনা সো রিজাল্ট ইন দ্য ডেথ মানে মৃত্যু ডেকে আনে অফ সিক্সটিন পিপল ষোলো জন মানুষের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ডেকে আনে ইনক্লুডিং সেভেন ফ্রম এ ফ্যামিলি ইনক্লুডিং সেভেন ফ্রম এ ফ্যামিলি একই পরিবারের সাতজন সহ ইন রোড অ্যাক্সিডেন্টস রোড ক্র্যাশ অ্যালং ইন ওয়ান রোড ক্র্যাশ অ্যালং কেবল একটি সড়ক দুর্ঘটনায় এই ঘটনাটি ঘটে of the road of the dead sorry of the dead five were ssc examinees nihoteder moddhe paanch jon ssc porikharthi chilo only those kebol tarai who use the road to travel so ekhane khel korun je kake modify korche byapar ta hocche only those ekhane ei those ke kintu modify korche who who use the roads to travel travel korar jonno jara rasta byabohar kore shorok byabohar kore particularly bishesh kore আউটসাইড অফ দ্য ক্যাপিটাল রাজধানীর বাইরে উড নো জেনে থাকবে বিষয়টা হাউ টেরিফাইং অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইট ইজ সো এটা এক্সক্লেমেটরি একটা সেন্টেন্স হাউ টেরিফাইং অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইট ইজ কতটা ভয়ঙ্কর এই অভিজ্ঞতা হতে পারে তারাই কেবল জানতে পারবে যারা ভ্রমণ করে এই রাস্তাগুলো ব্যবহার করে বিশেষ করে আউটসাইড অফ দ্য ক্যাপিটাল পরে যে বাক্যটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন যে the already unsafe roads অর্থাৎ এই এখানে অলরেডি দিয়ে বোঝাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই অনিরাপদ হয়ে যাওয়া এই রাস্তাগুলো আগে থেকে অনিরাপদ অনিরাপদ এই রাস্তাগুলি আর মেড আর মেড ইভেন মোর আনসেফ আর মেড ইভেন মোর আনসেফ স্পেসিফ করা হয়েছে যেহেতু আগে সাবজেক্ট বসিয়ে ফেলেছে মানে যাকে করা হবে তাকে আগে বসিয়ে ফেলেছে সো আগে থেকে অনিরাপদ রাস্তাগুলি আর মেড ইভেন মোর আনসেফ আরও বেশি এমন কি আরও বেশি অনিরপ অনি অনিরাপদ হয়ে উঠেছে বা করে ফেলা হচ্ছে গাড়ি চালকদের দ্বারা উইথ ওয়ান টন অ্যাভেন্ডন অবৈধ উদ্যমতায় অবৈধ উদ্যমতায় সার্ভড বাই এ সেন্স অফ ইম্পিউনিটি বিচারহীনতা ভূত পাওয়া বিচারহীনতা ভূত পাওয়া একদল গাড়ি চালকদের দ্বারা এখানে আমরা এই উইথ ওয়ান টান অ্যাভেন্ডং এই শব্দটির অর্থ এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অর্থ করে বের করে ফেলেছিলাম সেটা হচ্ছে অবাধ উদ্যমতায় যদি আপনাদের মনে না পড়ে তাহলে আপনারা এই ভিডিওটার ব্যাকে গিয়ে কিন্তু এটা দেখে আসতে পারেন যে এই অর্থটা কীভাবে হচ্ছে উইথ ওয়ান টান অ্যাভেন্ডং অবাধ উদ্যমতায় সার্ভড বাই এ সেন্স অফ ইম্পিউনিটি এই ড্রাইভার্সরা গাড়ি চালকরা কি করছে সার্ভড বাই এ সেন্স অফ ইম্পিউনিটি বিচারহীনতা বোধ পাওয়া মানে বিচারহীনতার একটা বোধ তারা পাচ্ছে মানে আমাদের দেশে যে বিচার হবে না বা শাস্তি পাবে না দণ্ড থেকে মুক্তি পাবে এরকম একটা বোধ তাদের ভিতরে জন্মে গেছে পরে যেটা যে এখানে খেয়াল করুন এখানে বাই কিন্তু এই যে প্রথম এখানে বাই ব্যবহৃত হচ্ছে সেই বাই ঠিক আছে তো বাই ডিলিপিডেটেড ডিলিপিডেটেড শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে জরা জীর্ণ অকেজ জরা জীর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা অকেজ সো ডিলিপিডেটেড 
unfit and unauthorized vehicle jorajirno onopojukto o onumodito janbahoner dara ei age thekei onirupod rasta guli aro beshi onirupod hoye utche and kisher dara abar o bai diye kintu eta shuru hobe and absence of regular and strict monitoring by the police absence kisher onoposthiti of regular and strict monitoring by the police ebong pulisher oniyomito ba नियमित एवं कठोर नजरदारी ना थार द्वारा ना थकाय क्यों देखो कैकटा कारण बोले आगे थे प्रथम थे जो वाक्य ख्याल करी जो प्रथम जो वाक्य शुरू है से अलरेडी आनसेफ रोड आगे थके अनपद रास्तागुली आर मेड इवें मोर आनसेफ ब ड्राइवर्स अर्थात गाड़ी चालक द्वारा एमक आो बस अनपद हो उठे उथ वन ओनटन एवान अबाध उद्यमत सो वन टन एवान्डन हे अबाध उद्यमता उथ दिए ये क्यों है एक फ्रेज कर उथ वन टन एवान्डन अबाध उद्यमत गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी चालक द्वारा कि हे रास्तागुलो और बसि अनपद हो जा गाड़ी चालक एक क्ज एक कारण तपर ए डिलिपिडेटेड आनफिट एंड आनअथरज वेहिकल जराजीर्ण अनुपुक्त और अनुमोदित जान बहन द्वारा रास्तागुलो और अनपद हो उठे एंड एवं एबसेंस अफ रेगुलर एंड स्ट्रिक्ट मनीटरिंग बै द पुलिस और पुलिस नियमित एवं कठोर नजरदारी ना थार कारण रास्तागुलू अनपद हो जा पुरो वाक्यटर एक सजान अनुवाद देखी तेल बोलते हैं जो आगे थके अनपद रास्तागुलि विचारहनतार बोध पावा गाड़ी चालक अबाध उद्यमत जराजीर्ण अनुपुक्त और अनुमोदित जान बहन द्वारा एवं पुलिस नियमित एवं कठोर नजरदारी ना थकाय बसि अनपद हो उठे पर वाक्य ख्याल कर शुरू होट इज अ पीटी दैट पीटी शब्द तो हम दुख जाए दुखदायक इट इज पीटी दैट इट इज अ पीटी दैट ये अत्यंत दुखर विषय जे डिस्पाइट द कभाल केट अफ एक्सिडेंट एंड डैथस हमें कभाल केट पड़े जो अश्वारोह जत्रा घोड़ा जो जत्रा से जत्रारे तुलना कर कभाल केट अफ एक्सिडेंट अर्थात दुर्घटनार अश्वचालना दुर्घटना मिशिल बोलते डिसपाइट द कभाल केट अफ एक्सिडेंट एंड डैथस दुर्घटना और मृत्युर एक अश्वचालना शोभा सत्वे मृत्युर एक मिचिल जत्रा चलते से जत्रा सत्वे दुर्घटना और मृत्यु मिचिल सत्वे उन्ट फाइंड खुजे पाईना एनी नोटिसबल एक्शन बै द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा लक्षणीय को पदक्षेप देखते पाईना टू अमिलियरेट टू अमिलियरेट ये शब्दार अर्थ हमें आगे ही पढ़े फेले द सीचुएशन परिसिति एक भलो करारमिलियरेट अर्थ हे उन्नति कि उन्नति करा तुलनामूलक भलो करा टू अमिलियरेट द सीचुएशन परिसिति एक भलो करार जो सो हमें प्रथम थे जो इट उच्चारण कर आर पढ़ी से प्रथम जो व्यवहार है इट इज पीटी दैट एटी अत्यंत दुखर विषय जे डिसपाइट द कवल किड अफ एक्सिडेंट एंड डेथ दुर्घटना और मृत्यु मिचिल सत्वे We don't find, हमें खुजे पाईना एनी नोटेबल एक्शन बै द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा लक्षणियों को पदक्षेप खुजे पाईना टू अमिलियरेट द सीचुएशन परिसिति एक भलो करार जो सजिए जो अनुवाद करी अत्यंत दुखर विषय जेटी हल दुर्घटना और मृत्यु ये अश्वचालना सत्वे परिसिति कि उन्नति कर लक्ष्य प्रशासन करतृक देखार मत को पदक्षेप ही खुजे पाईना पर वाक्यटी On the contrary, on the contrary मान हम अपर पक्षे विपरीते द सीचुएशन इज गेटिंग ऑर्स ऑर्स शब्द अधिकतर कारण इज गेटिंग ऑर्स एवरीडे परिस्थिति प्रतिदिन और खराब हो पर वाक्य ख्याल कर द सीचुएशन इज भेरि डिस्टार्विंग परिसंख्यन सरि द स्टेटिस्टिक्स इज भेरि डिस्टार्विंग परिसंख्यन खूब ही गोलमेले डेथ टुल डेथ टुल इन रोड एक्सिडेंट इन टू थाउजेंड नाइनटीन दुहजार उन्नीस साले दुहजार उन्नीस साले सड़क दुर्घटना दुहजार उन्नीस साले सड़क दुर्घटना कि हो दूहजार उन्नीस साले सड़क दुर्घटन मृत्यु संख्या एक्सिडेट द प्रिभियस इयार्स बियरलि वन टेन एट्टीन पार्सेंट एक्सिड मान कि एक्सिड मान हम पार हवा छड़िए जावा अतिक्रम करा सो एक्सिडेट द प्रिभियस इयार्स बियरलि एट्टीन पार्सेंट विगत बसर तुलन प्राय अठारो शतांश छड़िए गए उथ मोर डेथ एंड इंजुर्स 
ইনজুরিজ সেই সাথে বেড়েছে আরও বেশি মৃত্যু ও হতাহতের সংখ্যা অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ফলশ্রুতিতে উই হ্যাভ ফেয়ার এভরি অর্স এভরি অর্স আমরা আরও খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছি এখানে ফেয়ার আমরা ফেয়ার শব্দটির অর্থ জানি যে ভাড়া করা তো এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে যে ভ্রমণ করা চালাইয়া যাওয়া অগ্রসর হওয়া সো এখানে যদি ফেয়ার শব্দটির অগ্রসর হওয়া অর্থটি আমরা নেই তাহলে উই হ্যাভ ফেয়ার ইভেন অর্স অর্থাৎ আমরা অগ্রসর হয়েছি আরও খারাপের দিকে আমরা আরও খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছি সো ফার ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দু হাজার বিশে যতদূর এসেছি এ পর্যন্ত কনসিডারিং দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স উই হ্যাভ অফ জানুয়ারি দিস ইয়ার এ বছরের শুরুতে এই বছরের জানুয়ারির পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে বিবেচনায় নিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আরও খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছি রিপোর্টেডলি প্রতিবেদন এসেছে আমরা জানি যে রিপোর্টেডলি যখন কমা দিয়ে ব্যবহৃত হয় তখন এটাকে বলা হয় যে জনশ্রুতি থেকে পেয়েছি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ইন জানুয়ারি অ্যালন কেবল জানুয়ারিতেই অ্যাট লিস্ট ফোর 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 ফর্টি ফাইভ পিপল ওয়ার কিল্ড কমপক্ষে চারশো পঁয়তাল্লিশ জন মানুষ মারা গেছে অ্যান্ড এইট থার্টি ফোর আদার্স ইনজুর্ড আহত হয়েছে আটশো চৌত্রিশ জন ইন থ্রি ফর্টি রোড অ্যাক্সিডেন্টস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সারা দেশে তিনশো চল্লিশটি সড়ক দুর্ঘটনায় ইট আপিয়ার্স এটা মনে হচ্ছে যে ইট আপিয়ার্স দ্য সাজেশনস অফ দি এক্সপার্টস বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ফ্রম টাইম টু টাইম ফ্রম টাইম টু টাইম মানে হচ্ছে মাঝে মাঝে এবং সময়ে সময়ে মাঝে মাঝে বা কখনো কখনো মধ্যে মধ্যে হ্যাভ ফল ইন অন ডি ফিয়ার্স অর্থাৎ দ্য সাজেশনস এখানে কিন্তু সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের দ্য সাজেশন এই সাবজেক্ট বার্ফ হিসেবে বসেছে এখানে যে দ্য সাজেশনস হ্যাভ ফল ইন অন ডিয়ার ইয়ার্স বোধির কানে যাচ্ছে যে এক্সপার্টস বা বিশেষজ্ঞরা যেসব নির্দেশনা দিচ্ছে যেসব সাজেশন দিচ্ছে সেসব সাজেশন ফল অন ডি ইয়ার্স বোধির কানে যাচ্ছে কারো কাছেই যাচ্ছে না মনে হচ্ছে it is pity that it is pity that the reactions of the authorities are episodic a episodic shobdo je ortho ache oniyomito ba doibat ba akushik khone khone mane kichu din por por it is pity that the reactions of the authorities are episodic eti ottonto dukher bishoy je kurtipokkher protikriya akushik ba oniyomito only when kebol jokhon there is a public uproar গণজাগরণ হবে একটা পাবলিক আপ্রোড অ্যাজ উই স যেমনটা দেখেছিলাম ইনিশিয়েটেড শুরু হয়েছিল বাই দি স্টুডেন্টস ইন টু থাউজেন্ড এইটিন সালে শিক্ষার্থীদের দ্বারা শুরু হয়েছিল ডু ইউ সি দ্য পুলিশ আমরা কি দেখেছি দ্য পুলিশ বিআরটিএ অ্যান্ড আদার রিলেটেড এজেন্সি সিট আপ আমরা কি দেখেছি পুলিশ বিআরটিএ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত রিলেটেড এজেন্সিগুলোকে বসে আছে এরকম দেখেছি যখন নাকি বাই দি স্টুডেন্টস অ্যাজ ওই স একটি গণজাগরণ যখন দেখেছিলাম স্টুডেন্টদের দ্বারা তখন কি আমরা এদেরকে বসে থাকতে দেখেছিলাম দ্য নিউ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্ট নতুন সড়ক পরিবহন আইনটি বিখেব ইফেক্টিভ মোর দ্যান আ ইয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পরে কার্যকর হয়েছিল আফটার ইট ওয়াজ পাস্ট আইনটি পাস হওয়ার পর বাট দ্যাট টু তবে সেটাও তবে এটাও তবে তাও আফটার সাম অফ দ্য প্রভিজনস কিছু বিধানের ফলে কিছু বিধানের কারণে কিছু বিধানের ফলে এখানে আফটার যে শব্দটি সেটি আমরা জানি যে পরে পিছনে পশ্চাতে এই রূপে ব্যবহৃত হয় বাট এখানে যেটা বোঝাচ্ছে যে অনুসরণে অনুকরণে যেমন আফটার সাম দ্য প্রভিজনস কিছু বিধানের দেয়ায় কিছু বিধান দেওয়ার ফলে এখানে সাম অফ দ্য প্রভিজনস অর্থ বিধানের পর সো এই যে বিধানগুলো মানে কিছু আইন করা হয়েছিল সেই আইনগুলোর ফলে ওয়ের ডাইলিউটেড সো আমরা এই ডাইলিউটেড শব্দটির অর্থ আমরা আগেই পড়ে ফেলেছি সেটি হচ্ছে যে পানিতে বা কোনো তরল জাতীয় পদার্থে পানি মেশানো মেশালে সেটা পাতলা হয়ে যায় বা হালকা হয়ে যায় এই বিষয়টির একটি ফিগারেটিভ অর্থ হচ্ছে যে শিথিল করা বা নিষ্প্রপ করা সো ওয়ের ডাইলিউটেড শিথিল করা হলো বা নিষ্প্রুপ করা হলো টু মেট দ্য ডিমান্ডস অফ দ্য ওনার্স অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কার্স পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের দাবি মেটানোর জন্য এটাকে শিথিল করা হয়েছে বা নিষ্প্রপ করে দেয়া হয়েছে ইভেন দ্যাট ইজ নট বিং ইমপ্লিমেন্টেড ইফেক্টিভলি হাউ ইভার যাই হোক এমনকি এটি কার্যকরও করা হয়নি বা হচ্ছে না সেটি কিন্তু কার্যকরও করা হয়নি বা হয়নি কার্যকর শুরু করার পথেই কিন্তু পরিবহন শ্রমিকরা এটাকে থামিয়ে দিয়েছিল নাথিং শোর অফ অ্যাকশন অন এ ওয়ার ফুটিং 
আমরা জানি যে এই অন আ ওয়ার ফুটিং শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি বা যুদ্ধের দিকে হেঁটে যাওয়া সো এখানে ক্যালকুলেট নাথিং শোর অফ অ্যাকশন এই যেখানে আমরা অ্যাকশন শব্দটি দেখছি এই অ্যাকশন শব্দটিকে মডিফাই করছে যে ওই রকম অ্যাকশন যদি নেন যেটা হচ্ছে কি অন এ ওয়ার ফুটিং যুদ্ধের দিকে বা যুদ্ধ প্রস্তুতির দিকে কিন্তু মাঠে নামেনি মাঠে নামেনি এরকম আপনি যদি কোনো পদক্ষেপ নেন তাহলে নাথিং শর্ট অফ অ্যাকশন এরকম কোনো পদক্ষেপই আপনার কি করতে পারবে না ক্যান রিডিউস কমাতে পারবে না নাথিং ক্যান রিডিউস কিছুই আপনার এটাকে হ্রাস করতে পারবে না কি হ্রাস করতে পারবে না দ্য ক্রোসেশন অফ ডেটস অন দ্য রোডস রাস্তায় বা সড়কে দুর্ঘটনার মিছিল হ্রাস করতে পারবে না আপনি যদি এই ধরনের কিনেন পদক্ষেপ নেন বা প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকেন কিন্তু মাঠে এটা কার্যকর করতে না পারেন তাহলে আপনার কি হবে না রাস্তায় মৃত্যুর মিছিল কি হবে না হ্রাস হবে না সো এই ছিল আজকের এডিটোরিয়াল যারা এখনো এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট দিয়ে ইন্সপাইরেশন দিতে থাকুন আর আমি আপনাদের জন্য ভিডিও লেকচার প্রস্তুত করে আপলোড দিতে থাকবো সো এই সম্পূর্ণ অনুবাদটি কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওয়ার্ড ফাইল আপনি সেখান থেকে কপি করে আপনার নিজের জন্য করতে পারেন প্রস্তুতি নিতে পারেন থ্যাংক ইউ